ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നെടുത്ത മലയാളത്തിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമാണ് ഭാഗം ആറ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ധാതുവിൻ്റെ അർത്ഥമോ രൂപമോ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് അതിനു പിന്നിൽ ചേർക്കുന്ന ധാതുവിന് പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻസ് സമാസം സന്ധി അനുപ്രയോഗം വിനയച്ചം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അനുപ്രയോഗം അനുപ്രയോഗമാണ് ഒരു ധാതുവിൻ്റെ അർത്ഥമോ രൂപമോ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് അതിനു പിന്നിൽ ചേർക്കുന്ന ധാതുവിന് പറയുന്ന പേര് ഉദാഹരണം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ അറിയിച്ചു എന്ന പ്രധാന ക്രിയയോട് കൂടെ ചേർക്കുന്ന ഈ കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള ഈ പദത്തിന് പറയുന്നതാണ് അനുപ്രയോഗം അറിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനെ പ്രാക് പ്രയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനുപ്രയോഗം അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രധാന ക്രിയേനെ പ്രാക് പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന ധാതുവിനെയാണ് അനുപ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വേദകാനുപ്രയോഗം പൂരണാനുപ്രയോഗം കാലാനുപ്രയോഗം നിഷേധാനുപ്രയോഗം എന്നീ തരത്തിലുള്ള അനുപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭക്തി പ്രത്യേകങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ രണ്ട് പദങ്ങളെ ചേർത്തെഴുതുന്നതാണ് സമാസം സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗുരുക്കൾ എന്ന പദം ഏത് ബഹുവചന രൂപമാണ് ഓപ്ഷൻസ് സലിംഗ ബഹുവചനം പൂജക ബഹുവചനം അലിംഗ ബഹുവചനം സാമാന്യ ബഹുവചനം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പൂജക ബഹുവചനം ഗുരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനാർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബഹുവചന രൂപമാണ് അത് പൂജക ബഹുവചനമാണ് മറ്റുദാഹരണങ്ങൾ അവർകൾ നിങ്ങൾ താങ്കൾ സ്വാമികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ബഹുമാനപൂർവം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബഹുവചന രൂപങ്ങളാണ് അതിനെ പൂജക ബഹുവചനം എന്നാണ് പറയുന്നത് സലിംഗ ബഹുവചനം ബഹുവചനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സലിംഗ ബഹുവചനം അലിംഗ ബഹുവചനം പൂജക ബഹുവചനം അതിൽ സലിംഗ ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനം പുല്ലിംഗ ബഹുവചനം നപുംസക ബഹുവചനം ഇതെല്ലാമാണ് സലിംഗ ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനത്തിൽ വനിതകൾ വനിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ത്രീലിംഗത്തിലെ ബഹുവചനമാണ് സുന്ദരന്മാർ അത് പുല്ലിംഗത്തിലെ ബഹുവചനമാണ് മരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നപുംസക ലിംഗത്തിലെ ബഹുവചനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം പറയുന്നതാണ് സലിംഗ ബഹുവചനം സ്ത്രീ പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം നപുംസകലിംഗം ഇതിലുള്ള ബഹുവചനങ്ങളെയാണ് സലിംഗ ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിലുള്ള അലിംഗ ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിംഗമാണോ സ്ത്രീലിംഗമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തൊരു ബഹുവചനങ്ങളാണ് ഉദാഹരണം സമർത്തർ ഇത് പുല്ലിംഗമാണെങ്കിൽ സമർത്ഥൻ എന്ന് പറയും സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ സമർത്ഥ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇത് സമർത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ത്രീലിംഗമാണോ പുല്ലിംഗമാണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ബഹുവചനമാണ് അതിനെയാണ് അലിംഗ ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം മിടുക്കർ ഇതെല്ലാം തന്നെ അലിംഗ ബഹുവചനമാണ് ഏത് ലിംഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ബഹുവചനമാണ് അലിംഗ ബഹുവചനം 
കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ലിംഗത്തിലുള്ള ബഹുവചനമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് സലിംഗ ബഹുവചനം അങ്ങനെ പറ്റാത്തത് അലിംഗ ബഹുവചനം ബഹുമാനപൂർവം ചേർക്കുന്ന ബഹുവചനം പൂജക ബഹുവചനം ഗുരുക്കൾ എന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പൂജക ബഹുവചനം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രയോജക ക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമേത് ഓപ്ഷൻസ് കുളിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു വായിക്കുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നു ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കുളിപ്പിക്കുന്നു പരപ്രേരണയോടുകൂടിയ ക്രിയകളാണ് പ്രയോജക ക്രിയകൾ മറ്റൊരാളുടെ പ്രേരണയാൽ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളെയാണ് പ്രയോജക ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം കേൾപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ ഒറ്റൊരാളുടെ പ്രേരണയാൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി കേവല ക്രിയകൾ കേവല ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേവല ക്രിയകൾ അതിൽ കാരിതം അകാരിതം എന്നുണ്ട് അതിൽ കൂ ചേർത്ത് വരുന്നതാണ് കാരിതം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കേവല ക്രിയയിലെ കേവല ക്രിയയാണ് അതിൽ കുളിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവ കാരിതം കേവല ക്രിയയിലെ കാരിതങ്ങളാണ് ഉറങ്ങുന്നു എന്ന എന്നുള്ളത് അകാരിതം അതും കേവല ക്രിയയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രയോജക ക്രിയ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രിമധുരം എന്ന പദത്തിലെ സമാസമേത് ഓപ്ഷൻസ് ബഹുറിഹി കർമ്മധാരയൻ ദ്വിഗു സമാസം തൽപുരുഷ സമാസം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ദ്വിഗു സമാസം ത്രിമധുരം എന്ന പദത്തിലെ സമാസം ദ്വിഗു സമാസമാണ് ദ്വിഗു സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൽപുരുഷ സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഉത്തരപദത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് തൽപുരുഷ സമാസം അതിൽ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ദ്വിഗു സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യാവിശേഷണം ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സമാസമാണ് ദ്വിഗു സമാസം ഉദാഹരണം പൂർവ്വപദം ഒരു സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണം പഞ്ചലോഹം ചതുർവേദം മുക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയ ഒക്കെ ഒരു പൂർവ്വപദം ഒരു സംഖ്യയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രിമധുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന വാക്ക് ഒരു സംഖ്യയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് പൂർവ്വപദം അതായത് ആദ്യത്തെ പദത്തിനെയാണ് പൂർവ്വപദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിനെ ഉത്തരപദം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൂർവ്വപദമായിട്ടുള്ള ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒരു സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ദ്വിഗു സമാസം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ബഹുറിഹി അന്യപദത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സമാസമാണ് ബഹുറിഹി ഉദാഹരണം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ വിദ്യാർത്ഥി ചന്ദ്രമുഖി ചന്ദ്രനെ പോലെ മുഖമുള്ളവൻ ഇവിടെ അന്യപദത്തിന് അർത്ഥത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അത് ബഹുറിഹി കർമ്മധാരയൻ ഇതൊരു തൽപുരുഷ സമാസമാണ് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആയ എന്ന ഇടനില വരുന്നത് ഉദാഹരണം പുണ്യനദി പുണ്യമായ നദി നീലാകാശം നീലയായ ആകാശം അത് കർമ്മധാരയന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു നാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു നാമപദത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ തദ്ദിതം കൃത്ത് പ്രകാരം ഭേദകം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തദ്ദിതം ഒരു നാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു നാമത്തിന് പറയുന്ന പേര് നാമപദത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് തദ്ദിതം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയകളിൽ നിന്നും വിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നാമങ്ങളാണ് കൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയകളിൽ നിന്നും വിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൃത്ത് ഉദാഹരണം ഊണ് ഇതൊരു കൃത്താണ് അതുപോലെ കൊയ്ത്ത് ഊണ് കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങിയവ കൃത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മട്ട് രീതി തുടങ്ങിയാണ് പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശദമായിട്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭേദകം എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണത്തിനെയാണ് ഭേദകം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭേദകം നാമവിശേഷണം അതുപോലെ ക്രിയാവിശേഷണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാമവിശേഷണം ക്രിയാവിശേഷണം 
വിശേഷണ വിശേഷണം തുടങ്ങിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ അത് മറ്റു പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനെ ഭേദകം എന്ന് പറയുന്നു സദ്യത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം സമർത്ഥം കുട്ടിത്തം ഇതെല്ലാം തന്നെ തദ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന വാചകത്തിലെ പ്രകാരം ഏത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രീതി അല്ലെങ്കിൽ മട്ട് അതിന് പറയുന്നതാണ് പ്രകാരം നിർദ്ദേശക പ്രകാരം ഓപ്ഷൻസ് നിർദ്ദേശക പ്രകാരം വിധായക പ്രകാരം നിയോജക പ്രകാരം അനുജ്ഞായക പ്രകാരം മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം അണം എന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നു അത് വിധായക പ്രയ പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വിധായക പ്രകാരം അതായത് ശീലം വിധി ഉപദേശം എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രകാരമാണിത് അണം എന്നാണ് വിധായക പ്രകാരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്നത് ക്രിയ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നർത്ഥം ദ്യോദിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിധായകം ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ വരണം ഇരിക്കണം അതുപോലെ ചിരിക്കണം പോകണം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് വിധായക പ്രയ പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശക പ്രകാരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്രിയ നടന്നുവെന്നോ നടക്കുന്നുവെന്നോ നടക്കുമെന്നോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകമാണ് അതായത് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എന്നീ കാലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമാണ് നിർദ്ദേശക പ്രകാരം ഉദാഹരണത്തിന് പോയി ഭൂതകാലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പോകുന്നു അത് വർത്തമാന കാലത്തിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി കാലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വന്നു വരുന്നു വരും ഇങ്ങനെ ഭൂതകാലം ഭാവി കാലം വർത്തമാന കാലം ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു പറയുന്ന പ്രകാരങ്ങളെയാണ് നിർദ്ദേശക പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നിയോജക പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനെ ദ്യോദിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിയോജകം അട്ട എന്നാണ് ഇതിലെ പ്രത്യേകം പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പോയി വരട്ടെ വരട്ടെ ഇതൊക്കെ അട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകമാണ് ഇതിൽ ചേരുന്നത് അതാണ് നിയോജക പ്രകാരം അടുത്തത് അനുജ്ഞായക പ്രകാരം അനുജ്ഞായക പ്രകാരത്തിൽ ക്രിയയുടെ അർത്ഥത്തിൽ സമ്മതത്തെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രൂപമാണ് അനുജ്ഞായകം ആം എന്നതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പോകാം വരാം ഇതിൽ ആം എന്നാണ് ചേർന്ന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാം ഇതിലൊക്കെ ആം എന്നാണ് ചേർന്ന് വരുന്നത് അത് അനുജ്ഞായക പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് വരുന്നത് വിധായക പ്രകാരമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ സംജ്ഞാനാമത്തിന് ഉദാഹരണമേത് ഓപ്ഷൻസ് സീത ആകാശം അവൻ മനുഷ്യൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സീത നാമത്തിനെ പ്രധാനമായിട്ടും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നാമത്തിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ദ്രവ്യനാമം ഗുണനാമം ക്രിയാനാമം ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാമത്തെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ്രവ്യനാമം ഗുണനാമം ക്രിയാനാമം ഇതിൽ ദ്രവ്യനാമത്തിൽ വരുന്നതാണ് സംജ്ഞാനാമം ഇനി ദ്രവ്യനാമത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ്രവ്യനാമത്തിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംജ്ഞാനാമം സംജ്ഞാനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകനാമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ആളിൻ്റെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സംജ്ഞാനാമം ഉദാഹരണം ആരെങ്കിലും ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരാളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേര് ഉദാഹരണം പേന പുസ്തകം അതൊക്കെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം കേരളം അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അതിനൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംജ്ഞാനാമമാണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവ്യനാമത്തിലുള്ളതാണ് സാമാന്യ നാമം സാമാന്യ നാമം 
സാമാന്യ നാമത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു വർഗനാമം എന്ന് പറയുന്നു വ്യക്തികളെയോ വസ്തുക്കളെയോ ചേർന്നുള്ള സമൂഹത്തിന് സാമാന്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമമാണ് സാമാന്യ നാമം ഉദാഹരണം ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാമാന്യ നാമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരുടെ ഒരു വർഗം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ കടുവകൾ കാക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നുകൾ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗനാമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാമാന്യ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദ്രവ്യനാമം മേയനാമം മേയനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യക്തി ഭേദം കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളെ കുറിക്കുന്നതാണ് മേയനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം മേയനാമങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആകാശം എന്ന് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആകാശം എന്നത് മേയനാമമാണ് മറ്റുദാഹരണങ്ങൾ കാറ്റ് തിരമാല അഗ്നി ഇരുട്ട് തണൽ മേഘം വൈദ്യുതി അതെല്ലാം തന്നെ മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ജാതി വ്യക്തി ഭേദം കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് മേയനാമം അടുത്ത ദ്രവ്യനാമത്തിന് ഉദാഹരണം സർവനാമം സർവനാമം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോനൗൺ അതാണ് സർവനാമം നാമത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്ന നാമതുല്യമായിട്ടുള്ള പദമാണ് സർവനാമം ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവൻ സർവനാമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അവൻ അവൾ അത് ഇതെല്ലാം തന്നെ സർവനാമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാഴ പ്ലസ് പഴം വാഴപ്പഴം ഇവിടുത്തെ സന്ധി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ദിത്തു സന്ധി ലോഭസന്ധി ആദേശ സന്ധി ആഗമ സന്ധി നമുക്കറിയാം ഇത് ഇരട്ടിപ്പ് വരുന്നതാണ് പാ ഇരട്ടിക്കുന്നു ദിത്വസന്ധി ദിത്വസന്ധിയാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടു വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഇരട്ടിപ്പ് വരുന്നതിനെയാണ് ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നതിനെയാണ് ദിത്വസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോഭസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഭസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം കണ്ടു പ്ലസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഉ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണം പോയിട്ട് ഒരെണ്ണം ലോപിച്ച് പോകുന്നു മറ്റത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരമായിട്ട് വരും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഉ എന്നുള്ളത് പോകുന്നു അങ്ങനെ ലോപിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് ലോപസന്ധി കണ്ടില്ല അല്ല പ്ലസ് എന്ന് അല്ലെന്ന് അതെല്ലാം തന്നെ ലോപസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലുള്ളത് നോക്കാം ആദേശ സന്ധി അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് നെൽ പ്ലസ് മണി നെന്മണി നമ്മൾ മുൻപ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നെൽ പ്ലസ് മണി നെന്മണി ഇനി കൺ പ്ലസ് തു കണ്ടു ഇതും ആദേശ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കൺ പ്ലസ് തു കണ്ടു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വിൻ പ്ലസ് തലം വിണ്ടലം ഇതും ആദേശ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആദേശ സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർണ്ണം പോയിട്ട് മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നതിനെയാണ് അതായത് ആദേശം ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിന് ആദേശ സന്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആഗമ സന്ധിയാണ് ആഗമ സന്ധിയിൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ വേറൊരു വർണ്ണം ആഗമിക്കുന്നു ഉദാഹരണം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് തിരു പ്ലസ് ഓണം എന്താണ് തിരുവോണം ഇവിടെ ഓ എന്നുള്ളത് പോയിട്ട് വാ വാ എന്ന വർണ്ണം ആഗമിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഗമ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദിത്വസന്ധിയാണ് വാഴപ്പഴം ഇരട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാ ഇരട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദിത്വസന്ധിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം അടിവരയിട്ട പദത്തിലെ വിഭക്തി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നിർദ്ദേശിക പ്രതിഗ്രാഹിക സംയോജിക ഉദ്ദേശിക എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ഉത്തരവ് ഓപ്ഷൻ സി സംയോജിക വിഭക്തി പ്രത്യേകങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് എഴുതാം നിപ്രസം നിപ്രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിർദ്ദേശിക നിർദ്ദേശിക നിർദ്ദേശികയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിഭക്തി ഇല്ല നിർദ്ദേശികയ്ക്ക് ഇല്ല അടുത്തത് പ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിഗ്രാഹിക പ്രതിഗ്രാഹികയിൽ എ എന്നാണ് പ്രതിഗ്രാഹികയെ 
അവിടെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വയ്യ പ്രതിഗ്രാഹികയെ അടുത്തത് സംയോജിക സംയോജിക സംയോജികയോട് അതങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നിർദ്ദേശികയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചില്ല നിർദ്ദേശികയില്ല പ്രതിഗ്രാഹികയെ സംയോജികയോട് അത്ര പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത വിഭക്തികൾ ഉ പ്ര സം ഉദ്ദേശിക ഉദ്ദേശിക ഉദ്ദേശികയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് പ്രയോജിക പ്രയോജികയാൽ ആൽ എന്നാണ് വരുന്നത് പ്രയോജികയാൽ അടുത്തത് സംബന്ധിക സംബന്ധികയുടെ ൻ്റെ സം സംബന്ധികയുടെ സംബന്ധികൻ്റെ അതാണ് വരുന്നത് സംബന്ധികയുടെ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതാണ് നിപ്രസം ഉപ്രസം എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പെടാത്തവരനും കൂടി ഉണ്ട് ആധാരിക ആധാരികയിൽ വരുന്നത് ഇൽ കൽ ഇൽ കൽ തുടങ്ങിയ വരുന്ന ചേർന്ന് വരുന്നത് ആധാരിക ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിഭക്തികൾ വിഭക്തികളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ നൂപുരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വീണ ചിലങ്ക കുടം പാദം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ചിലങ്ക നൂപുരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് ചിലങ്കയാണ് നൂപുരം ചിലങ്ക ഇനി വീണ എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വീണയുടെ പര്യായ പദങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് വിഭഞ്ചിക വീണയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് വിഭഞ്ചിക വല്ലകി അതുപോലെ വിഭഞ്ചി ഇതെല്ലാം തന്നെ വീണയുടെ പര്യായ പദങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി കുടം കുടത്തിന്റെ പര്യായ പദങ്ങള് കലശം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കലശം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുംഭം അതും കുടം തന്നെയാണ് ഘടം ഘടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഘടോൽക്കജൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുടം പോലെ വയറുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഘടോൽക്കജൻ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് ഭീമന്റെ പുത്രനാണ് ഘടോൽക്കജൻ നമുക്കറിയാം അത് ഘടം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കുടം എന്നാണ് പാദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് ചരണം ചരണം എന്നാൽ പാദം എന്നാണ് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ നൂപുരം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ചിലങ്ക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അണക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിൽ ഉള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് അണക്കാദമിയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി